भारतीय शायद हिमाचल प्रदेश के अधिकतर लोग इस शब्द से परिचित नहीं होंगे लेकिन प्रदेश का जो जंगल क्षेत्र है वहाँ के लोग इस शब्द को भली भांति जानते हैं जल संग्रहण का यह सबसे बेहतरीन माध्यम आज मिटने की कगार पर पहुँच चुका है लेकिन आई विभाग ने अब इसे पुनः जीवित करने का बीड़ा उठाया है हिमाचल प्रदेश का चंगर क्षेत्र हालांकि अब हिमाचल जिलों में बन चुका है लेकिन रियासत काल में चंगर बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता था इसमें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर और मंडी झीलों का काफी बड़ा भाग आता है मंडी जिला यह चंगर क्षेत्र उत्तराखंड के देहरादून तक फैला हुआ है इस क्षेत्र में रियासत काल से ही पानी की विकराल समस्या रही है इस समस्या से पार पाने के लिए बुजुर्गों ने एक नया तरीका खोजा था और उसे नाम दिया गया था खात्री लोग अपने घर के पास मौजूद छोटी बड़ी पहाड़ी के निचले हिस्से पर छैनी और हथोड़े की मदद से एक गड्ढा खोदते थे जिसे खात्री कहा जाता है यह खात्री कई फुट लंबी और गहरी होती थी इसे बनाने में वर्षो लग जाते थे क्योंकि इसका निर्माण कार्य काफी बारीकी से करना पड़ता था जब यह खात्री बनकर तैयार हो जाती थी तो इसमें वर्षों जल का संग्रहण किया जाता था बारिश जब गिरती थी तो उस पहाड़ी पर गिरा पानी पूरी तरह से छन इस खात्री में जमा हो जाता था बरसात के मौसम में जल संग्रहण के बाद इसका वर्ष भर इस्तेमाल किया जाता था खात्री में जमा पानी का वर्ष भर बिना किसी डर से इस्तेमाल किया जा सकता है इस क्षेत्र में पानी की समस्या इतनी विकराल होती थी कि जिस व्यक्ति ने अपने घर के पास खात्री बनाई होती थी वह उसमें ताला लगाकर रखता था क्योंकि उन दिनों आभूषणों से ज्यादा डर पानी की चोरी का रहता था अब राज्य सरकार ने इस जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का पीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण के आह्वान के बाद हिमाचल प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इन खात्रियों को साफ करने का अभियान छेड़ दिया है भविष्य में जल संकट विश्व के सामने सबसे बड़े संकट के रूप में उभरने वाला है ऐसे में इस प्रकार के जल स्रोत अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है ताकि भविष्य के संकट से निपटने के लिए अभी से तैयारी की जा सके का पानी जो है मतलब फिल्टर होकर के ये आता और कहावत भी है कि मतलब गंगा का पानी खराब हो सकता है लेकिन खाती हुआ पानी खराब नहीं होता चूना कुछ चूना मिक्स होता है इन पानी में इनमें कोई कीटाणु या कीड़ा नहीं पड़ता जो अच्छी है जिनमें ए हाँ जिसमें ए जाता है पानी जाता है ना उसमें वो खराब हो सकता है लेकिन जो फिल्टर होकर पानी आता है वो कभी खराब नहीं होता कई सालों से मतलब पानी चलता रहता है अच्छा इनके इसको हर प्रकार से यूज करते थे पीने के पीने के लिए नहाने के लिए ब्याह शादियों के लिए सब जगह इस्तेमाल करते थे इसको खत्रियों में पानी होता था तो किसी के घर में भी शादी हुई तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे फिर पानी उनके घर में छूट जाते थे सारे ले जाते खत्रियों शादियों का क्या अगर मकान भी बनाते थे ना जी पानी तो नहीं मिलता था तो सब इकट्ठे होते उनके घरों में पहले बीतों के घर होते थे तो उनको वहाँ से पानी ले जाते थे उन खात्रियों से फिर सारे गाँव वाले इकट्ठा करके उनका मदद कर देते थे एक दूसरे का सहयोग से काम किए सारे नलकों का कोई सब प्रावधान था जी इसमें पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या रही है यहाँ आपने देखा है कि इससे पहले हमने यहाँ पर आज हजारों खात्रियाँ बनी हुई हैं खात्रियाँ हमारे बुजुर्गों ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो है वो हथोड़ा और छीनी से जो कॉन्ग्लोब्लेट स्टेटा है उसको उसको काट काट करके काट काट करके चालीस पचास पचास फुट गहरी खाए खात्रियाँ बनाई हैं जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के दौरान में जो थी वो वो हम जो वर्षा का पानी है उसको छोटे 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 नालियाँ बना करके जो है उस वर्षा के पानी का संग्रहण जो उन खात्रियों में करते थे लेकिन जैसे जैसे पानी के नल के आगे हम लोगों ने खात्रियों का जिस प्रकार से उनका पहले प्रयोग हमारे बुजुर्ग करते थे और जिस प्रकार से हम भी करते थे उससे हम थोड़ा सा पीछे हटे थे लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर आज जितनी भी खात्रियाँ मेरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर है जितनी भी खात्रियाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर बाकी चुनाव क्षेत्रों के अंदर है सारी के साथ सारी खात्रियाँ जो है उनको उन खात्रियों को द्वारा से उनका जितना भी उनका अंदर कोई गादगिरी हुई है उसको निकालेंगे उनको साफ करेंगे और जितना भी पानी वर्षा का पानी जो है उसमें डालेंगे ताकि वाटर कंजर्वेशन जो एक नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का उस नारे पर सफल हो सके लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट
त्योहारों के सीजन में भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना 10 सितंबर से 14 सितंबर तक तो आज ही भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने हीरे व चांदी के आभूषण और पाए ढाई लाख रुपए तक की ज्वेलरी दो विजेताओं के लिए दुबई टूर तीन स्कूटी पाँच बत्तीस इंच की एल टीवी और पाँच वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरो इनाम आज ही विजिट करे भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन संपर्क करे जीरो जीरो फोर लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा